小凡姐说：“魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个非主流的比赛。那首先看一下，两位选手是出生在了 TS， 这张地图叫做泰瑞纳斯港哨啊。那地图左上方是一家蓝色的人族选手，这是零呱呱啊。零呱呱呢用了首发人族，而且取了个 ID 呢特别有意思，叫做别个 Q God 啊。有兄弟说了，小凡你英文很好啊，这什么意思啊？大 Q 神的意思啊？是大 Q 神啊？我看了半天，我后来反应过来。”大 Q 神嘛，就这个以这个 ID 名字啊，看一下对手，右下角呢是一家红色的，也是一家人族选手啊。那 ID 呢是一串英文，来看一下，这是一场人族的内战。灵光呢开局大法师首发，就敲了五个民兵出去了。咦，哎，这急啥？已经出门了。大法师，我还没走，我还没来了。哎呦，我还在刷牙了。你们急啥？出门了？那叫民兵再回去重新敲一下。哎，灵瓜，灵瓜这一盘感觉开局是有点想法的。那呱呱的人族其实打的也是挺有意思的啊，很有想法，也会非常非主流的。那看看灵瓜这场比赛会怎么打。敲民兵，先练昆明营地，这个练级还是比较正确的了，因为一般都这么练啊。对手英雄还没选择选中立啦，哇，那中立选兽王，直接要去抓灵瓜瓜一波练级，而且把黄皮给买掉了。哎，比如说对手这一波打得可以啊，那这黄皮被点掉有点可惜啊。这波灵瓜呢练不了了，练不了了，快点撤了，算了算了算了。那对手呢也是买了个黄皮，死了一个富特曼的代价，阻止了灵瓜这一波练级。那还比如说，这波阻止的效果其实还是比较明显的，还不错。准备干活。那现在对呱呱来讲呢，大法师没练到值。这个点就没练完啊，一个怪都没打掉，只是打掉对手一个黄皮和一个富特曼。那看一下对手目前家里的富特曼也在补。那对灵瓜来讲呢，现在的话要找地方去练一练了。大法师升了水人啊，家里的科技已经在升了，二本科技还升了。那这边来看一下大法师绕一圈，灵瓜说：“你来我家，我也去你家了。我看看你有没有双线练级啊？万一对手敲了一大波民兵，也有可能会去再练级。”这灵瓜呢，还是要确认一下自己的一个富特曼的残血了，拉扯到工兵营地，你来我就把野怪打醒。那对手这一波开局的压制，说实话真的是不错。这里呢拉了一头熊过来，想点掉这个富特曼。这时候呢，灵瓜瓜也是抢掉了这个黄皮，哎呀，被怪打死了啊！两边的黄皮都没有存活多久。那瓜呢这边又把商店的野怪打醒了，想趁乱跟对手。打一波嘛，没有打，走了。那将对手的科技呢，目前也在升。双方的二本科技呢，进度是灵瓜稍微快了一点点，没有快多少。那这边呢，看一下大法师带着富特曼又撤了，但是灵瓜现在也没有去练级啊，并没有敲很多的民兵去练。这边农民呢有点卡住了，要拉扯一下啊。这彩木的农民是要注意一下的，因为有时候卡住时候，你这边是不显示这个农民不动了啊。那平时这个农民不干活的话，这里会显示出来的，所以还是要注意一点，否则的话，整个彩木的效率会很低。那这里呢，看一下兽王呢，也是带着富特曼在练中间的这个三级的流寇巫师了。我们的部队遭到了呱呱呢，继续准备练掉雇佣兵营地，是勾了个电盾的，那这样子的练级效率就快多了。继续买个黄皮，给大法师回点血就行了。就好了。那这样这个点的话练起来呢问题不算太大，挺轻松的。那这边的烫一烫，两级大法师打了一个大蓝瓶，一个安影斗篷，对手呢又拉了一头熊过来侦查。这一盘呢对手的侦查挺到位，而灵瓜家里呢也是放了两根圣塔，一根剑塔，做好防守。打兽王的话圣塔还是要多放一点啊，否则对手什么熊啊猪啊不停的过来，家里还是挺难受的。那这边的灵瓜趁热打铁，再去练一个地精实验室，直接让大法师升个三。对手的话练的其实也不慢啊，也是去到了地精实验室。我们的部队一个练左边，一个练右边。那这边呢，看一下对呱呱来讲，这个点练起来呢没什么难度，因为有水人在，就怕对手抓。好在呢，对手暂时也不来。那现在对手还没有开始练啊，对手是不是在照？他是用地精实验室有没有照一下灵瓜的分矿或哪里
。你们这一盘的感觉对手还是挺针对的。那这边的呱呱练完这个点已经是升到了三，打了一个大法师之戒，这个装备呢还是非常不错的啊，是全属性加三点。它就是比头环更好一点。现在呢，还有一个戒指叫优越之戒，优越之戒呢全属性加一点，头环是全属性加两点，大法师之戒呢全属性加三点，国王之冠呢是全属性加五点啊。那这种装备加全属性的呢，其实还是挺好的。那呱呱这边的话也是来到了家里，买了个小心情，试一下敲一波民兵呢，准备把这个疯狂给练掉。啊，对手呢？现在二番英雄是选择大法师，家里呢放了两个神秘圣地。现在呱呱什么战术呢？暂时还看不出来啊。这边呢是买了个高达。那这个灵光呢又打了一个闪避护符。呱呱二番英雄呢选择了 M K， 这一盘呱呱打的很普通啊。目前为止的话，看不出什么战术很有特色啊。很常规的一盘，但表面上看上去常规，但是林呱呱肯定是有自己想法的。呱呱的战术还是说挺有特色的，不管是打什么模式，用什么种族啊，都是能玩出一些花火。那这两天呢，也有兄弟在跟我点播说，呱呱最近的 FFA 打的都很好看，小凡你为什么不做啊？你最近的小凡正好也是做多做了一些 EVE 的比赛啊。然后 F F A 的话，之后肯定会给大家带来的。小白也是抽一点时间，因为时间比较长，抽有有空的时间去更新一下这种时间长一点的比赛。大法师呢，目前带着 M K 的巨链、紫灵瓜加两二本升完之后呢，也没有放什么建筑，就这一波普普通通的部队啊，这农民过来要干啥？疯狂的目前在开了，对手呢也看到了。那由于对手的疯狂也在开，所以现在呢，对手的想法是你不要来，我也不打你疯狂，你也不打我疯狂，好不好？灵光的想法呢，随便，反正我打你的时候我肯定要来，只是现在我没空。现在呱呱是造一点塔，塔肯定要造啊，打兽王还是要造塔的。那这边的话，把这头熊呢也是点掉。对手的疯狂呢也是已经造了一大半了，三级兽王，两级大法师，呱呱这边的 MK 还没到两级。那这样子看一下对手的话，目前南屋呢已经在补了。那这边的话看一下，对双方来讲呢，现在还是在以练级为主啊，都在练。这前面九分钟的话，双方的目的可能也挺明确的，就是说希望自己的英雄等级再高一点再去打。那现在的灵瓜家里呢，三本也在升了，家里放下了两个神秘圣地，哎，都一样啊，不会是一场人族内战都出破法吧？应该不会啊，对手可能会。对手大法师升的是暴风雪，用破法正面扛一扛，看看有没有出，还没有。再升级一个魔法岗哨。那对呱呱来讲的话，这一盘还不知道什么战术啊。大法师呢带着 M K 还是想去练级。山丘呢目前是两级。那灵光呢？现在是买了一架飞艇，可能要去对手家里搞点事情了。这买飞艇肯定要是要去对手家的。那这边的话，正好飞艇一买，准备过去。对手呢，目前还在练。那呱呱这一波的话，过去呢，对手家里就一根圣塔，可能要打一个出其不意。哎，这边过来先打高达可以的，围住高达。那这样对手反应过来也来不及去救了，救不了。这样子，对手现在要回城啊，这肯定是要回城的。这不回城，反冲灵瓜的疯狂冲不进去。主矿这边的塔也挺多的。灵光呢放下了第三个神秘圣地了，那这里的圣塔也点掉了。喂，对手真不回来吗？这不回来肯定要吃亏的啊！那这个基地冲不了，灵光回城了。灵光这一波是想找对手打的，所以他优先回城了。那这边对手呢用出了野兽卷轴，呱呱这一波挺不过的呀。这一盘感觉呱呱这一波有点没自自信了啊，这打不过的。呱呱说：“我打不过没关系，我有操作。”我能秀飞艇，那这边的兽王到四，灵光的 M 天的到三，对手大法师呢也到三了。我刚才吹起对手大法大法师，打断了对手的这个暴风雪，但是灵光的 M K 危险了，血量很低啊。好在呢这里有商店，哎，这 M K 是选择了避难走人，包括的操作还可以，就死了一个黄皮
。那这边呢，利用塔也可以防守，对手不能打了，对手不能打了这一波。对手不要光看着灵光光没什么部队了，因为灵光这里有很多塔在防守的，打不了啊，哎，打不了。那这边的兽王还想追灵光的上了飞艇，这边的飞艇下来继续点一下对手的南巫，哎呦，这个南巫要死啊！加空血没加上，大法师又上去了。灵光的整个飞艇操作还是非常稳的，再将往里躲一躲，农民修一下这架飞艇，死不掉。对手呢还是拉着两只好猪来打，打不进来啊！这么多塔这么大，那这里的灵光也是造了点塔，出了点女巫了。这一盘看看灵光光现在的话还要用什么战术吗？三方英雄呢是来了个帕拉丁，对手呢目前是双矿运作，三本呢目前也在升，就是准备出点男巫来打。破法呢也补了。那对呱呱来讲，现在的话是把飞艇拉回了家。这边的女巫的大师级也在升了，哇！大师级女巫，这是要隐身流吗？也不用升大师级啊，大师级唯一的可能就是要去变羊对手。那这一波对手有破法，其实还有男巫驱散，感觉这个变羊的效果不一定好啊。看看灵瓜到底怎么玩了，还是挺有意思的。呱呱非常有自己的想法啊。那这波呢，飞艇是带着三个农民去右上角，可能想偷偷开边矿。对手呢，这时候大部队也来了，哎，灵光这时候别下来，别下来，看到了，那将快点撤。这里的话，三英雄带着两个女巫，准备应该还是要去练一下的。这个点呢还没有练掉啊，抓个水人，慢慢练就是了。今天的魔力涌动，有点悬吗？今天的魔力。那灵光家里呢，目前女巫还在补啊。哇，这是女巫流了！呱呱这时候终于是用出自己的战术了啊，用女巫来。那这边呢，对手目前还是在用暴风雪砸灵瓜的这个塔，对手要出小炮啊，暴风雪是砸不过来的。对，要想拆家就用小炮。我们的队遭到了攻击，其实对手也没必要纠结于灵瓜的这边矿啊，因为自己也开矿了。那现在来看一下，呱呱这边的三英雄也是要去对手家了，顺便照了一下对手家里情况。这边的发现有两根塔，那将过来先把塔推了。这根圣塔一旦被打掉的话，其实对手的这个疯狂要掉。这一波灵瓜应该不回去了，没必要回去啊。刚刚灵瓜其实就是可以在对手家里打一打的，因为这个疯狂塔也多。哎，灵瓜这个矿的话，现在有点危险了，要被拆完了。今天的魔力涌动，有点悬念。那这边的哎，灵光光把对手农民给妖术了。哦呦，这一波把农民变羊，哎呀，有意思，有意思啊！对手突然间发现我的农民都变成了小绵羊，修也修不了，这就好尴尬了，这就好尴尬了啊！这三的光光已经在拆对手的这个分矿了，把分矿打掉。这农民的快点跑！那这时候对手回城，光光要不要回城走人？光光呢还要看看情况再说了。再点掉一个农民，那这一波呢？灵瓜，你看也没有走，只是站好了一个位置，继续跟对手拼一波。有女巫在，这个骑士过来小心被变羊了。这时候呢，瓜回城了，走人。对手呢，暴风雪再砸一波，再打断，走掉了。这只小绵羊呢还在啊？这这农民目瞪口呆啊？怎么啦？我怎么变成小绵羊了？那这样子马上变回来，哎，变回来之后好像身上的金矿没了啊！我记得刚刚是有的，农民也懵了呀，这去哪了？那现在林呱呱这一波女巫数量是特别的多，有大法师光环呢，回蓝速度也特别的快啊！接下去呢，林呱家里呢放了第二个兵营，接下去到底用什么战术了？隐身流了，你看，隐身加飞艇还要过去，哇，呱呱这一盘玩的是有点花了。八个女巫上飞艇，三个英雄隐身，应该呢还是要去对手的风矿的。那现在对手这边呢是有塔的，所以说也看得到灵光的隐身单位。但通过这一波压制右上角灵光的风矿呢，应该问题不大了。那这边的三个隐身英雄又来了，对手应该看得到了，应该看得到了，有塔在啊。江瓜这一波不成功，不成功也无所谓，因为这边的飞艇又来了，不会又是过去妖术这边的。变羊这边的农民吧，要不要来？灵光说：“正有此意，不好意思啊，来了。”变一下，变不变？哎，变一下，两只，三只，哎呀
，然后走，再变，没有了，就没有农民了，好尴尬！哎呦，这三只小绵羊，这里也有一只，这不是的，这只不是，好像有点不一样的。那灵瓜这一波呢，要不要走？不走，躲在这儿干啥呢？哎哎，打这个高塔打也可以啊。这边的灵瓜三英雄呢，现在 M K 隐身着，其他两个英雄呢也是暴露了啊。完了，正面去找对手打一波，打对手小炮帕拉丁到两级了。这里呢，打掉这个高高达，发现对手没什么农民了，好尴尬啊！对手现在，对手是真的有点尴尬了。哎，灵瓜这边大法师小心了，帕拉丁顶无敌，打完小炮这边的灵瓜撤了。对手没有了小炮呢，也没有进攻能力了。灵瓜这波女巫呢，再来到这边的分矿，哎，这边有圣塔了，有圣塔了，点掉，哎，这个圣塔，这边呢再把农民变羊。哎呀，呱呱这一波打的真的是坏啊！有兄弟在问啊，说小范，你为什么说灵瓜打得这么阳光？其实一点都不阳光啊！我我我我好像没说过，这阳光是打双引号的呀，是很阳光啊！你看阳光不阳光，就看这种局了。再来，这个火枪变不变？变呀、啊，不变打不了，数量不够啊，应该够啊！这火枪挺猛的啊，打这个女巫还是说打起来很爽。那这波再变一下，对，你看这么一变，哎呀，这小火枪。那这波农民呢是变回来了，变回来了。哎，还有几个呢？变回来了！哎，变回来在的啊，金矿在的。你看，这三个在的。刚刚那个可能正好是没有扛金矿的，还是在的啊。变羊以后恢复，这个金矿还在，这里可以确认了。但现在问题是，对手一下子有点懵了呀。你看，这三个农民不动了。正面的对手现在还在干嘛？那现在对呱呱来讲的话，暂时也不动。你不动，我也不动。但刚刚这一波女巫的话依然是过来，哎呀，对手什么单位出来就是变羊了，那咋整？这怎么打？送我回来，灵光快点上飞丁走人了！哎，这四个女巫不能死，飞丁过来，一上走，走吗？还不走？那这边呢？刚刚是变了一下，但是呢，对手马上就用破法，好像用南巫驱散的，没变成功。这时候的飞丁要走了。现在灵瓜已经是补了两个骑士了，三个骑士，四个骑士。女巫呢还在补，瓜现在六十人口，对手41人口，关键还是灵瓜把对手这波心态搞炸了。我感觉对手现在心态真的是有点有点炸啊！这怎么打？对手现在的想法是，你这是什么战术？没见过啊！那现在对手在补火炮塔，灵瓜的大法师过来招个水人开始点塔，这塔不能让对手起来。你看这塔刚变好了，快要，结果又被点掉了，这是最难受的啊！我这波骑士过来强行推对手的分矿，帕拉丁顶个无敌，对手的砸爆分血无所谓，我说你砸吧，反正我把塔先点退了，没有塔一会我可以再来。哎，天天有重生，那这边呢看一下，把对手的农民再变一下啊，又变羊了。这边呢再下来几个女巫，再变，再变，变不变？比如说没有蓝啊，不要急，等大法师光环再回一点就可以了。灵光呢是升级了三级的光环的，所以说有的是蓝。光光呢利用避难，让自己的英雄呢能够安全回去。这边这波女巫数量越来越多，然后拆完分矿就跑，这对对手来说真的是心态要炸啊！打不了这个局怎么打、啊？你怎么会用这种战术想出来的呢？这时候呢给骑士的攻防呢也是要提一提。那现在呢？灵瓜家里是来一本恢复卷轴，对手呢也把灵瓜的骑士给变羊了，因为对手也是，也是有大师级的女巫吗？还是破法直接变过去的、啊？对手没有出女巫，应该是用破法来的。那灵瓜这里也是变羊了，这破法能拖回去吧？这技能啊，把自己的不好的技能放到队友身上可以吗？如果可以的，我觉得可以多出一点破法啊，这应该是破法用的。这时候没有出过女巫吧？没有出过，没看到有啊，这里没有。这边灵光呢，再隐身一下自己的骑士。由于灵光光没有男巫的驱散，那这样灵光应该出几个男巫啊？最好是。那这边的这个骑士再隐身一下，准备过去。那这里呢，八个女巫再上飞艇。那这边看一下灵瓜的隐身单位已经是过去了，哎呦，这波还别说啊，还有可能有一招叫做隐身围杀流啊。
对，最近小凡之前就讲过的啊，最近正好是清明时节啊，林瓜的整个战术呢，感觉还是有点诡异的啊。这场比赛林瓜瓜的整个打法，那刚刚是一个变羊流，现在呢，感觉又要来一个隐身偷袭流。对手呢这边的塔呢好在还在身，灵光这波又来了，想围但围不了。这波对手看到了，哎呀，灵光说你怎么又来了？但这边女巫下来再一变，哎呀呀呀呀，这波变不变？对手呢出了一架飞机啊，两架飞机来打掉这一架飞艇。那对女巫来说呢，反正先变了再说了。这边呢先把这架飞机打完，但是这架飞艇呢也没了。那这波女巫是不是走不了了？男巫驱散。但是呢，这里的话，其实又在进攻对手的分矿了。对手呢也发现灵光右上角有矿，但是好像也没有别的办法啊。那这样子分矿起不来，这就麻烦了。这波女巫呢还能撤，你看还能走几个。我们的部队遭到了攻击。那对手确实没有出女巫啊，这波的话是破法过去的，移过去的。破法的把这个技能呃转移架到了对手的身上。包括刚刚的变羊也是一样。那呱呱呢？这边又来了五个农民，准备去右上角再补一下。刚刚死了好几个农民了，但是对手的疯狂呢，现在是彻底起不来了。那现在对手的重心呢，应该也是想把灵瓜右上角的这个疯狂给打掉。有太知道灵瓜瓜现在之所以有这么多的部队，就是因为你的矿多啊。但问题是对手现在没有钱去采矿了，他把农民敲民兵一起上了。心有不甘啊！那对灵瓜来说呢，现在也是去到对手主基地，没关系，我把你主基地打掉，让你一会儿看看怎么来打。那呱呱呢？这波女巫也过去，骑士也来了，这边呢也拉了五个农民，可能要去左下角开矿了。那现在对手这一波应该是拆完快点回来，但是没有回城啊，这要走回来的话，这个基地可能也没了，主基地没了。主基地一掉，对手现在尴尬就尴尬在木材也不够去造矿。那这样这几个农民留在这干啥呢？好尴尬，我觉得这一盘对手打的是真的挺难受的。林呱呱的整个战术是非常非常的针对，让对手呢就无从以对了。现在的感觉是，啊、对手怎么打，现在是个难题啊。那这样子现在看一下，对手呢也是来到林呱呱的另外一片分矿。想打掉这波塔，打进去打不进去啊！灵光这边也回城了，我说来，我陪你打，回城下来。那这边正面的话，灵光是七十二人口的部队啊，对手只有四十一人口，这打不了的呀！对手这怎么打？这完全没得打啊！这边的帕拉丁金光一闪到三，哎呀，对手这这在干啥？哎呀，完了，三个男巫，四个男巫全部被变羊了。那灵瓜这边呢？看一下隐身骑士啊，当面隐身，这是要干嘛呢？当着对手的面隐身了。然后这边全隐身，灵瓜说：“我给你来一个突然之间看不见。”哎呀，完了，对手现在是这个视角。哎，我动不了了，你看，我这个动不了了。我大法师能动吗？大法师能动，但突然间这两个骑士在旁边，大法师死了。哎，完了，这个动不了了呀？什么原因呢？因为一堆骑士围着，你看，一堆骑士围着。然后就围住不动，哎，你能拿我怎么办？这边呢，把男巫点掉，不给你驱散的机会。那这样子，对手这个感觉现在是真的体验感太差了啊！这什么游戏啊？这为什么会这样子的？你看，对手现在就这个视角，三个男巫在旁边，这个兽王就动不了。灵光呢也坏啊，就不动。哎，我就不打你。这样子，哎，这只是真的绵羊，这是真的小绵羊。一看不对呀、啊，哎，你看这绵羊的眼神，男巫驱散，男巫快驱散。快去散！哎，快去散！快去散！你去散也没用。你光说你去散了，我还是在这儿啊。这小妹要在这里看着。哎呦，这真有意思啊！你们玩的，这是玩的啥游戏啊？这这小妹，你看啃着草，就在这里看。哎呀，对手这波没了呀！不对啊，就剩五个农民，右上角造了个伐木场，他是准备想伐点木材开矿的，这开不了了。你光左下角矿呢，也有又有了啊。那这样现在对手是不是已经放弃了啊？是不是已经不打了、啊？对呱呱来讲的话，现在呢，把自己女巫 A 了，不要了，人口太高了嘛，并不是啊。确好了。咦，灵光这是要干啥？哦，他是在补什么人口了？补点骑士，准备继续去围对手的单位了，应该是啊。那留几个女巫啊 ？A 完了，全出骑士了。
比赛呢已经打了二十六分钟了。对手呢现在的话，你看家里也没什么部队了，就五个农民了。这边灵光呢？我听到了，买了炸弹人了。这边买了三个，这边呢还没有买，用骑士把农场点掉。那这样对手既然不退，灵光是肯定要拆完的啊。这边的小凡稍微加点速了。对手不退的话，肯定有不退的原因的，气不过主要是啊。这换谁都一样。哎呦，这边又买了三个嘛，买了一个。灵光现在人口呢卡住了，要造几个农场才行。八十八杠八十八人口，这边坦克呢过去也推加，这边的哎这三个炸弹人不拆不炸，我就在这看着你，哎你怎么办呢？这边呢继续过来，然后呢运了五个农民，六个农民，直接是在对手家门口造基地了。灵瓜说你退不退？你不退我基地都摆上了。那这边呢又买了两个，哎呦喂这一波六个炸弹人，围而不炸。那这边的话也拆完了，这边呢也拆完了。那接下去呢，灵瓜就是看对手了，你退不退？对，你不退我就围好，随时准备好，不要走一起啊，不要走一起，走一起的话不行的。灵瓜已经准备好了。那对手呢，把农民拉回来。哎呦，对手就这么两个农民了。这农民回来运了个木材要走。灵瓜说：“你往哪里跑？农民给你打掉，一个都别想走，全部打完。”那这样对手应该是放弃了，对手应该是放弃了，对手现在炸了呀。这你这这开局打得很正常啊，怎么突然之间这么的非主流啊？那对灵光来说呢，现在就是把对手建筑拆完就行了。既然对手不愿意退，那呱呱这边呢就慢慢的去把对手拆完就行了。那这个局呢，其实感觉对手的整个战术是没问题的，只是说根据灵光光的战术，对手没有制定出自己相应的对策。对，特别是这波女巫过来之后的话，不行。然后呢，对手对于右上方灵瓜的分矿没有掌握，这非常及时啊。那这边灵瓜，哎呦，这么一下没了呀，没了没了没了，全部给你打完。那这边再来一下，最后一个建筑打掉。那这样子用了三十分钟的时间，灵瓜呢也是最终击败了对手，获得这场比赛的胜利。也是感谢兄弟们收看，再见。